ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് മൈനിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എ പ്രയോറി അൽഗോരിതത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വാക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വായിക്കാറുണ്ട് എ പ്രയോറി എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് അപ്രയോറി എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എ പ്രയോറി എന്നാണ് എന്നാൽ വായിക്കുവാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്രയോറി എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ചിലപ്പോൾ വായിച്ചു തന്നിരിക്കും എങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എ പ്രയോറി ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്താണ് ഈ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതമാണ് എ പ്രയോറി അൽഗോരിതം മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അസോസിയേഷൻ റൂൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അസോസിയേഷൻ റൂളിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എ പ്രയോറി അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൽഗോരിതത്തിനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്ലേറ്റ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം ബൈ സ്കാനിങ് ദ ഡേറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് എൻ്റർ ദ കൗണ്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം സെറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ആ സി വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം സെറ്റുകളെ സ്കാൻ ചെയ്യുകയും ഓരോ ഐറ്റവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് ടേബിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും വേണം സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ ഐറ്റംസിനെയും കളക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റത്തിനെ മാത്രമൊരു ടേബിളാക്കുക ആ ടേബിളിന് എൽ വൺ എന്ന പേര് കൊടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഐറ്റങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാബ്ലേറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് ഡിനോട്ട് ആസ് സി ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിനെ ഈ ഐറ്റം സെറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്ത ഐറ്റം സെറ്റുകളിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവയും മാത്രം ടേബിളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് എൽ ടു എന്ന പേര് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഇല്ലാതെയാവുന്നോ അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ദ പ്രോസസ്സ് അണ്ടിൽ നോ മോർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് നമുക്ക് അൽഗോരിതം ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റാ ബേസിനെ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റുകളെയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടേബിളാക്കുക ആ ടേബിളിന് സി വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് രണ്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ ഐറ്റത്തിനെയും കളക്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മിനിമം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഒബേ ചെയ്യുന്നവയെ മാത്രം ടേബിളാക്കുക അവയെ എൽ വൺ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എൽ വണ്ണിൽ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് പറയുന്നത് എൽ വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയെ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവയുടെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് സി ടു എന്ന പേര് കൊടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ പറയുന്നത് ആ സി ടു ടേബിൾ മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഒബേ ചെയ്യുന്നവയെല്ലാം പ്രത്യേകം ടേബിളാക്കിക്കൊണ്ട് എൽ ടു എന്ന പേര് കൊടുക്കുക സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സ് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഇല്ലാതെയാവുന്നു അതുവരെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രയോറി അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് തുറന്ന് കണ്ടാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇത് ഈസി ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്ന് ജോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ ജോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം സെറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ജോയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ട്രെയിൻ പ്രൂൺ പ്രൂണിങ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐറ്റം സെറ്റുകൾ മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഒബേ ചെയ്യാതെ വരും അവയെ നമ്മുടെ 
അതിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് മിനിമം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻറ് ഐറ്റം സെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്രിയോറി അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ റൂളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ നോക്കാം ടേബിളിൽ നയൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനെയും ടി ഹൺഡ്രഡ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ഷന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ നിർമ്മിക്കണം സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം സെറ്റുകളെ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൗണ്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ ഫോർ ഐ ത്രീ ഇവയൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് എന്നിവയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഐറ്റം സെറ്റിൽ ഞാൻ ഇവയെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഐ വൺ മുതൽ ഐ ഫൈവ് വരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഓരോന്നിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് കൗണ്ട് എടുക്കണം സപ്പോർട്ട് കൗണ്ട് എടുക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും എത്ര പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഐ വൺ നോക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് വട്ടമാണ് ആര് വരുന്നത് ഐ വൺ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ആറ് ഇനി ഐ ടു നോക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പം ഏഴ് വട്ടമാണ് ആര് വരുന്നത് ഐ ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി ഐ ടു ഏഴ് വട്ടം ഇനി നമ്മൾ ഐ ത്രീ നോക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പം ഐ ത്രീ ആറ് വട്ടമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും എണ്ണി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം മിനിമം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ കുറവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൽ കുറവുള്ള ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ എൻട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ എവിടെയും വരും എൽ വണ്ണിലും വരും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോറി സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വണ്ണിലുള്ളവയെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കൂടെ ഗ്രൂപ്പാക്കും ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീയും ഐ വണ്ണും ഐ ഫോറും ഐ വണ്ണും ഐ ഫൈവും അടുത്തത് ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവ് ഇനി ഐ ഫൈവിനെ മുകളിലോട്ടുള്ളവയുമായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വേണ്ട കാരണം ഇവയെല്ലാം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ആണ് ടേബിളിൽ അങ്ങനെ ടേബിളിൽ ഐറ്റം സെറ്റിനെ എല്ലാം എഴുതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അതായത് ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും പേറായിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ടേബിളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ അപ്പൊ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കൂടെ നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വട്ടമാണ് ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കൂടെ വരുന്നത് അടുത്തത് ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീയും കൂടെ നോക്കി ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീയും കൂടെ ഐ വണ്ണും ഐ ത്രീയും കൂടെ ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം അതും നാല് വട്ടമാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് വരാത്തവയെ ഒഴിവാക്കണം അതായത് രണ്ടാണ് നമ്മുടെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് അതിന് താഴെയുള്ളത് ഒന്നും പൂജ്യമൊക്കെ ഉള്ളവയെ ഒഴിവാക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഐ വൺ ഐ ഫോർ ഒരു വട്ടമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കും അതേപോലെ ഐ ത്രീ ഐ ഫോറിനെ ഒഴിവാക്കും ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവിനെ ഒഴിവാക്കും ഐ ഫോർ ഐ ഫൈവിനെ ഒഴിവാക്കും ഇവയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വൺ ഐ ടുവിൻ്റെ
ഇനി ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ത്രീയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി ത്രീ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ കിട്ടി അത് എത്ര വെട്ടമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ടേബിളിൽ നോക്കണം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ വരുന്നത് ഇതാ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഒരു വെട്ടം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ രണ്ട് വെട്ടം അപ്പോൾ അതിനെ ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഒരു വെട്ടം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് രണ്ട് വെട്ടം ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി കൂടെ ഉണ്ട് എഴുതിയപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് അതായത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രി കൂടെ ഉണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രി കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഒരു വട്ടമാണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫോർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വട്ടം അപ്പോൾ സി ത്രീയിൽ ഒരു എൻട്രി കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൗണ്ട് ഒരു വട്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ താഴെയുള്ളവയെ ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആളിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ രണ്ട് വട്ടം ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് രണ്ട് വട്ടം ഇതിനെ എൽ ത്രീ ആയി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവുമാണ് സപ്പോർട്ട് കൗണ്ട് രണ്ട് വട്ടമാണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ബ്രെഡ് ആണെന്ന് കരുതുക ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ജാമും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം എഗ്ഗുമാണെന്ന് കരുതുക ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആവും ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ആൾ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ റൂൾ എല്ലാ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ റൂളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐറ്റം സെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം സെറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയും ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷനെയും നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഐറ്റം സെറ്റ് എഴുതി ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇനി ഓരോന്നിൻ്റെയും അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക രണ്ടെണ്ണം ചേർന്ന് കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് എന്നൊരെണ്ണം വരും ഇത് കണ്ടീഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ഐ വൺ ഐ ത്രീ ഐ ടുവിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഐ ടു ഐ ത്രീ ഐ വണ്ണിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ഐ ടു ഐ വൺ ഐ ത്രീയിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ഐ ത്രീ ഐ വൺ ഐ ടുവിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അസോസിയേഷനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് എത്ര ഐറ്റം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയലായിരിക്കും അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ അതായത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് അസോസിയേഷൻസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്കേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എയും ബിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻറ്റിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റം സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ യൂണിയൻ ബി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണ് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ വൺ യൂണിയൻ ഐ ടു യൂണിയൻ ഐ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഐ വൺ യൂണിയൻ ഐ ടു ഇവിടെ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് താഴെ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും എഴുതേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണം ഐ വൺ യൂണിയൻ ഐ ടു യൂണിയൻ ഐ ത്രീ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വട്ടമാണുള്ളത് അടുത്തത് ഐ വൺ യൂണിയൻ ഐ ടു ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കൂടെ എത്ര പ്രാവശ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ടേബിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നാല് വട്
ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം സെറ്റ് എടുത്തു അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫൈനൽ ടേബിളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സെറ്റ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ഫൈവ് അപ്പം ആ ഐറ്റം സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലും ഇതേപോലെ മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഐറ്റം ആണുള്ളത് അപ്പം ആറ് പേഴ്സ് വരാം ഐ വൺ ഐ ടു ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ ഫൈവ് ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ ടു ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ഐ വൺ ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഐ ടു ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ഐ ടു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം തൊട്ട് മുൻപ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം മിനിമം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സോറി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മിനിമം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിലുള്ളവയെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നും തന്നെ എന്തില്ല ഇല്ല രണ്ടാമത് നോക്കുമ്പോൾ അതാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ ടു അടുത്തത് ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ഏറ്റവും അവസാനത്തതും ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ഐ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം മിനിമം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ ടു ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഐ ടു ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഐ ഫൈവ് ഡിപ്പെൻസ് ടു ഐ വൺ ഐ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതും കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും മേടിക്കുന്ന ആൾ സോറി ഐ വണ്ണും ഐ ഫൈവും മേടിക്കുന്ന ആൾ ഐ ടു മേടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത നൂറ് ശതമാനമാണ് അതേപോലെ ഐ ടുവും ഐ ഫൈവും മേടിക്കുന്ന ആൾ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം മേടിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ ഐ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം മേടിക്കുന്ന ആൾ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം മേടിച്ചിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അപ്രയോറി അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ എ പാർട്ട് രണ്ടാമത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ റൂളും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് മാർക്കിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായ